আল্লাহ পাথর আলগাবো কিভাবে রব বলে যে আলগাই তো দেখ এবার সে যখন দুই হাত দিয়ে আলগাই ফেললো কি এখন ভাবতে লাগলো পাথর আলগানোর ক্যাপাসিটিতে আমার কবজিতে জোরে বলেন কবজিতে কোনইতে বাহুতে আমি আলগাইলাম কেমনে তখন তার ঈমান বলে বেবে তো দেখ রবের সৃষ্টি তো নিয়ে বসে আছিস বাবার টাইম পাস নাই তোর আল্লাহ তোর দেহকে এমন ভাবে সাজাই দিয়েছেন তুই যখন পাথর আলগাতে গেলি কবজি যখন সিলিন্ডার কোনই যখন সিলিন্ডার শীতকালে শীত লাগবে এটাই স্বাভাবিক গরমকালে গরম লাগবে এটাই স্বাভাবিক শীতকালে ঘাম চলে যাবে গরমকালে ঘাম বের হয়ে আসবে এটাই নিয়ম যদি শীতকালে দেখেন যে আপনি ঘামার উপর ঘামাচ্ছেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে কেন হবেন কারণ আপনি দেখছেন বিষয়টা অস্বাভাবিক শব্দটা একটু খেয়াল করবেন শিক্ষিত সমাজের ভাইরা বিষয়টা একটু অস্বাভাবিক তাই যেহেতু আমি অস্বাভাবিক দেখেছি এটা বুঝার জ্ঞান আমার কাছে নেই আমাকে একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে এবার ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরে ডাক্তার চেক আপ করবে কি করবে না জোরে বলেন না পরামর্শ দিবে কি দিবে না ওষুধ দিবে কি দিবে না এবার ওষুধ গুলা টাইম মোতাবেক খাওয়া লাগবে কি লাগবে না নিয়ম মানা লাগবে কি লাগবে না তারপরে আপনি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আসবেন এবার অনেক ভাইদের আমাদের মনের প্রশ্ন কি রে এত মাহফিল হয় পরিবর্তন হয় না কেন আছে না অনেকের মনের প্রশ্ন এত মাহফিল হয় পরিবর্তন হয় না কেন আমি শব্দার সাথে বলি সবার উদ্দেশ্যে পরিবর্তন যদি আপনি চান আগে প্রবলেমটা কোন জায়গায় সেটা একটু আইডেন্টিফাই করেন জোরে বলতে হবে এক একজনের পছন্দ এক এক রকম কারো লাল পছন্দ কারো কালা পছন্দ কারো সাদা পছন্দ এবার আপনি তার পছন্দের কথা জিজ্ঞেসেই না করে বুঝতে না পেরে শুধু একদম ডালাই লাল দেওয়া শুরু করলেন বাইরে যাইরে কি হোক কথা বলেন না রে ভাই এখানে অনেক মাহফিল কমিটি আমার আবার শুনতে পাচ্ছেন আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে ভাই হিসেবে ছোট ভাই হিসেবে একটা পরামর্শ দিব এখন থেকে যখনই মাহফিল করবেন বিশ্বের বিবেচনাকে সামনে রেখে এলাকার পরিস্থিতির অবস্থা সামনে রেখে যুবক ভাইদের মন এবং ব্রেনের অবস্থা সামনে রেখে আপনারা বিষয় নির্ধারণ করবেন যে বিষয়টা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার পরে গ্রহণ করুক না করুক অন্তত যুবকরা একবার হলো ভেবে দেখবে আমার কথা কেউ কষ্ট নিয়েছেন মনে হয় আল্লাহর বলির যখন মাহফিল হয় ওনাদের নামের জীবনীর সম্মাননার স্মরণ আমরা করি কি করি না এই করা কি বছরে একবার নাকি প্রত্যেক বছরেই হয় আমরা যাদেরকে স্মরণ করছি ওনারা কি আল্লাহর বলি একটু খেয়াল করবেন আল্লাহ বলি এবার আমি কেউ আমার কথায় কষ্ট নেবেন আমি বারবার বলছি আমার পয়েন্ট একটু বোঝার চেষ্টা করবেন যেহেতু এখানে শিক্ষিত সমাজ বলির জীবনী বর্ণনা হয় কারামত বর্ণনা হয় বা সুবাহান আল্লাহ বললাম শেষ আমি বলি কিভাবে চললে কিভাবে করলে আমিও সে যোগ্যতা অর্জন করতে পারি রাস্তাটা একটু আমাকে বলে দেন না যার কারণে হয় কি আমাদের শোনা তার শুনে মনটা খুশি হয় ভুলে যাওয়ার মতো ভুলে যায় এটার কারণ কি জানেন আমরা শ্রোতাদের অবস্থা বিবেচনা করা ছাড়া যদি বলতে থাকি এটা কানের মধ্যে লাগবে দিলে কখনো লাগবে না আর যে কোনো শিক্ষিত মানুষকে আপনি প্রশ্ন করেন পরিবর্তন হওয়ার জন্য ব্রেনের চাইতে আগে দিলের দরকার বেশি মা বাবার চাইতে আপন কেউ আছে জোরে বলেন আছে মা বাবার জন্য জান দিতে পারবে এমন ছেলে মেয়ে আছে না নাই কিন্তু সেই ছেলে মেয়ে যখন নিজের দিলটাকে কারো নামে দিয়ে দেয় সে ছেলে মেয়ে যখন নিজের দিলটার মধ্যে কাউকে বসাই ফেলে ওই দিলের কারণে দিলের মানুষটার কারণে মা বাবার চেহারায় শুনকালী মাত্র ছেলে মেয়েদের 
অনেক সময় গায়ে লাগে না আপনাকে এই জায়গায় বুঝতে হবে সেজন্য আমি বলবো গতানুগতিক কোন বিষয় আমরা যেন এখন থেকে মাহফিলে না আনি আমরা এখন থেকে যেন সময় সাপেক্ষে পরিবেশ বুঝে আমরা যেন মাহফিলের বিষয় নির্ধারণ করি আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করি আমার কথায় অনেকে কষ্ট নিয়েছে কিন্তু আপনি যদি এই জায়গার থেকে চোখটা একটু উপর থেকে যদি দেখেন কারণ আপনি দেখছেন ফটিক সরিয়ে লেখা কিন্তু এটা নিয়ে তো বাংলাদেশ নয় আসেন একটু নর্থ বেঙ্গলও যাই ওদেরকে জিজ্ঞেস করেন ক্যামেরাম্যানদের যারা যায় আর কি অবস্থার অপর্যন্ত থাকেন এমন অনেক কঠিন জায়গা আছে বলেন না ঢাকায় বসবাস করে এখানে অনেক এলাকার মানুষ আছে ঢাকার মধ্যে সবচাইতে মসজিদ বেশি বলা হয় ঢাকাকে কিন্তু সবচাইতে মুসলমান কম বলা হয় ঢাকাকে এখন আপনি বলবেন কেমনে আমি বলি শুনেন একটা হচ্ছে নামের মুসলমান আর একটা হচ্ছে কামের মুসলমান এবার ঢাকার মধ্যে এমন পর্যন্ত রেকর্ড শোনা গিয়েছে অধিকাংশ মানুষ রোজা পর্যন্ত রাখে নাই আপনি আমি এটাকে এতটুকু বলে শেষ করে দিচ্ছি কিন্তু ভাইরাস এটা যে কোনো সময় চট্টগ্রাম তো চলে আসতে পারে আমরা যদি আগে থেকে প্রস্তুতি না নি এক সময় দেখবেন যে আমাদের ছেলে মেয়ে কিংবা নাতিদের আমলে গিয়ে এই ভাইরাস ঢুকে গেছে অনেক ছেলে মেয়ে এখন নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে যুবকরা বা আওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক না অনেক ছেলে মেয়ে নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে আমার মনে হয় আমার অল্প জ্ঞানে আমাদেরকে একটু প্ল্যানিং করে চলাটা মনে হয় উত্তম হবে বলে আমার মনে হয় বাকিটা আপনাদের জ্ঞানের উপর আপনাদের ইচ্ছার উপর আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুন কে কষ্ট পেয়ে থাকলে আমাকে ক্ষমা করবেন কারণ আপনাদের এক একটা মাহফিল আমাদের জন্য এক একটা ক্লাসের মতো প্রত্যেকটা মাহফিলকে ক্লাস বানাই ফেলবেন মনে থাকবে ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা মাহফিল এক একটা কি হবে জোরে বলেন এক একটা কি হবে আর একটু জোরে বলেন এক একটা কি হবে ক্লাস কারণ এই স্কুলে গিয়ে পড়ার সুযোগ নাই লজ্জা লাগবে ওই মানুষটা কিন্তু মাহফিলে বসতে কোনো লজ্জা লাগে বাস আসলে দুইটা মাসালা শিখে গেল মন্দ কি আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুন আর একটু জোরে বলেন সবাইকে নিয়ে সবাই মিলে আপন আপন জায়গা থেকে ইসলামের বাগানের খেদমত করার আল্লাহ সবাইকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সকলের হাজির কবুলার মঞ্চে এবার আসেন মুরব্বীরা সবাই চুপ করে থাকবেন আমার যুবক ভাই যারা আছেন তারা আওয়াজ দিবেন কারণ আমার বিশ্বাস এই কালো দাড়ি সাদা হয়ে এগিয়েছে আওয়াজ দিতে দিতে আমার মুরব্বীরা নাতির বয়সী যুবক থাকতে ওনাদের আর কষ্ট করে আওয়াজ দেওয়ার প্রয়োজন কি বলেন যুবক ভাইরা রাজি আছেন তো সবাই যুবক ভাই যারা আছেন একবার বলেন মার হাবা আর একটু আস্তে করে বলেন মার হাবা আল্লাহ পাক সকলের হাজির কবুল করুন আল্লাহর প্রত্যেকটা কাজে কোনো না কোনো হেকম কোনো না কোনো কারণ আল্লাহ তালার কুদরতিতে অকারণ বলে কোনো শব্দ নাই প্রত্যেকটা কিছুর একটা বিশেষ কারণ এবার বলেন শরীরটা দিয়েছেন কে আর একটু জোরে এই শরীরটা ব্যালেন্স ঠিক থাকার জন্য হাড়ের দরকার জোরে বলতে হবে হাড়ের দরকার আছে এবার আমি দেখাচ্ছি আপনার একটু মুলবেন এই বোতলটা যখন আপনার আলগা দুর প্রয়োজন হয় আপনি যখন বোতলটা দরবেন কি দিয়ে জোরে বলেন কি দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে আঙ্গুলটা কোথার সাথে জড়িত হাতের সাথে আঙ্গুল এবার সম্বন্ধে আপনার বুটই হলো আপনার তালু হলো এবার আঙ্গুল দিয়ে ধরলেন তালু দিয়ে ধরলেন এবার আপনি যে এই জিনিসটা আলগালেন কিসের শক্তিতে কখনো খেয়াল করার হয়তো সময় হয় নাই আজকে চলুন ওলামা একরামের দোয়া নিয়ে একটু বুঝার চেষ্টা করি যখনই আপনি আমি এটা আলগাতে নিলাম আপনার আমার শক্তি প্রয়োগ হয়েছে প্রথমে এই জায়গার কবজির শক্তি কবজির শক্তির সাথে যোগ হয়েছিল আপনার আমার একুনে শক্তির সাথে এই দুইটা শক্তি দিয়ে আপনি আমি কষ্ট ছাড়াই বোতলটা আলগাই ফেলছি এবার একইভাবে আপনি টেবিলটা আলগান এবার টেবিল যখন আলগাতে পারবেন দিবেন আপনি প্রথমে পারবেন না কারণ আপনার টেবিল আলগানোর জন্য যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন সেটা আপনার কবজিতেও নাই আপনার কোনোতেও নাই কিন্তু আপনাকে আলগাতে হবে যখন আপনি আলগাতে ধরবেন অটোমেটিক দেখবেন আপনার এখান থেকে শক্তি আসা শুরু হয়ে গিয়েছে সুবাহান আল্লাহ এখান থেকে শক্তি আসা শুরু হয়েছে বোতলের বেলায় এই জায়গার শক্তি প্রয়োগের দরকার হয় নাই কারণ বোতল হচ্ছে আপনার পাঁচ পাওয়ার লাগবে আপনার কাছে এক কবজে এবং কোনো মিলে আপনার কাছে দশ পাওয়ার আছে কিন্তু টেবিলের বেলায় যখন আসলো এটা হচ্ছে পঞ্চাশ পাওয়ার যেটা আপনার কবজিতেও নাই আপনার কোনোতেও নাই আল্লাহ তালা এমন ভাবে 
সিস্টেম করেছেন বান্দারে যখন তুমি কোনো কিছু আলগাবা প্রথম তোমার এই কবজিন জেনেটা শুরু হয়ে যাবে বলেন সুবহানাল্লাহ ইশারা ইশারায় বলতে হবে সুবহানাল্লাহ দেখি কেমনে বলবেন আর একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ বান্দা তুমি যখন কোনো কিছু কাজের তাকিদে আলগাতে যাবা তোমার প্রথমে এই বিড়াল শক্তিটা জেনেটরটা স্টার্ট হয়ে যাবে এটাই যখন প্রমাণ দিতে পারবে না অটোমেটিক কোন শুরু হয়ে যাবে যখন তুমি কোন কিছু আলগাতে যাবা তোমার কবজি সিলিন্ডার কোন সিলিন্ডার তোমাকে কোন হাত দিয়ে হ্যান্ডেল দিয়ে স্টার্ট দেওয়া লাগবে না অটোমেটিক তোমার বাবু জেনেটার এবার আপনি আলগাইলেন এবার ফাতর আলগাইতে তো এটাও সিলিন্ডার এটাও সিলিন্ডার এটাও সিলিন্ডার আল্লাহ পাথর আলগাবো কিভাবে রব বলে যে আলগাই তো দেখ এবার সে যখন দুই হাত দিয়ে আলগাই ফেললো কি এখন ভাবতে লাগলো পাথর আলগানোর ক্যাপাসিটিতে আমার কবজিতে জোরে বলেন কবজিতে কোনইতে বাহুতে আমি আলগাইলাম কেমনে তখন তার ঈমান বলে বেবে তো দেখ রবের সৃষ্টি তো নিয়ে বসে আছিস বাবা টাইম পাস নাই তোর আল্লাহ তোর দেহ কেমন ভাবে সাজাই দিয়েছেন তুই যখন পাথর আলগাতে গেলি কবজি যখন সিলিন্ডার কোনই যখন সিলিন্ডার বাহু যখন সিলিন্ডার তখন অটোমেটিক তোর কোমরের জেনেটার স্টার্ট হয়ে গেছে সেজন্য অনেক সময় দেখবেন কোন বাড়ি কিছু আলগাইতে গেলে এক জায়গায় ব্যথা লাগে गवेषणा कर टाइम खबरे देह बना दिले
এবার আপনি গুমান কয় ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা আট ঘন্টা এবার আট ঘন্টা যদি আপনি শুধু এইভাবে ঘুমাই থাকেন এবার আপনার আমার যদি এই কানের হাট গুলা যদি শক্ত করে দেওয়া হতো একজন মানুষের রাতের ঘুম হতো না রাতের ঘুম না হলে সকালের কাজ হতো না সকালের কাজ না হলে সংসার চলতো না পরিবার চলতো না একটার সাথে একটা কানেকশন আল্লাহ বলে বানিয়ে দিয়েছি আমি আল্লাহ বান্দারে তুমি ভাবতে থাকো ভাবতে থাকো তাফাকার ভাবতে থাকো গবেষণা করতে থাকো মান আরাফা নাফসাহু রাব্বাকা তারাফা রাব্বাহু রাসূল পাকের হাদিস রাসূল বলছে যে নিজেকে নিজে চিনতে পারে সে রবের পরিচয় পেয়ে যায় 